DJ Sma Fuse Technology 101 hapa hapa SNS Kabla ya yote mimi ni DJ na maswali yamekuwa ni mengi DJ Sma unapatikana wapi then naomba nikufahamishe ni kwamba kila Jumamosi napatikana Johari Rotana every Saturday na vile vile kuna kuna maswali mengi kuhusu mixtapes na nyimbo zako zinapatikana wapi then nimeamua kitu kimoja huu mwezi ambao tumeuanza fresh naomba followers na fans watu wa Fuse comment your three favorite songs muandike nyimbo zenu tatu pendwa nyimbo ya bongo iwe ni nyimbo ya kiafrika au ni njia nyimbo ya mbele then kila mwisho wa mwezi nitakuwa natengeneza mixtape ambayo nitakuwa naiweka katika account zangu then wote tutapata kufaidika na kuenjoy mix kwa sababu maswali yamekuwa mengi wana fuse kadri siku zinavyoenda elimu inaongezeka watu naongelea vitu tofauti tofauti na tushai kuongelea swala la megapixel iphone juzi kama kwenye 48 megapixel kuna mid range ambazo zina offer mpaka megapixel 108 na nane. kuna ambazo zimeshatoka zina megapixel mbili. vita vya megapixel vimerudi vilikuwepo vita vya megapixel kipindi cha nyuma au kama vile kuna world war 1 kuna megapixel war 1 sasa hivi tumeingia kwenye megapixel war 2 megapixel war 1 is ya ilianza mwaka 2013 megapixel war 1 ilianza mwaka 2003 na ikaisha mwaka 2013 ilianza ilipotoka simu ya kwanza yenye 1 megapixel just imagine kiasi gani teknolojia imeenda haraka kiasi gani leo tunaongelea 200 megapixel wakati miaka michache tu iliyopita hapo tulikuwa tuna 1 megapixel na kipindi kile na ilikuwa inaonekana ni megapixel kubwa sana na aliyekuja kumaliza vita vya megapixel ni nani ni Nokia Ah jamaa kwa kweli mimi mpaka leo nasikitika sana kuondoka these people were ahead of time. Hawa ah, watu walikuwa na teknolojia ambayo ilikuwa mbele ya muda wao. Walikuja na Nokia Pure View 808. Tulishawahi kuiongelea hii ilikuja na 41 megapixel. Yaani ilivyokuja hii vita vya megapixel vikaishia hapo hapo. Ilichukua mpaka kuanzia 2013 ilitoka hiyo simu mpaka 2018 almost miaka mitano ndio zikatokea simu ambazo zina uwezo wa kupambana na hii simu so utakuja ku realize ni kiasi gani Nokia were so ahead of time Nokia walikuwa wamewazidi wapinzani wao kiasi kikubwa sana sababu nyingine ambayo ilipelekea kwamba megapixel wao iondoke tuliongelea AI artificial intelligence kwenye upande wa computational photography upigaji picha wa zaidi wa kutegemea kompyuta zamani walikuwa wanategemea zaidi hardware na sensor lakini upande wa kompyuta ukaja ukasaidia sana. Kwa ni kiasi kikubwa sana ambacho kilipelekea kuondoa focus au muhimu kwenye megapixel. Na kampuni nyingi sana kubwa ziligotea kwenye 12 megapixel. Hata Apple recently ndo wamehakuja kuhama kwenye 12 megapixel lakini kwa muda mrefu sana amekuwa kwenye 12. Samsung kwa muda mrefu sana amekuwa kwenye 12 megapixel. Sony kwa muda mrefu sana amekuwa kwenye 12 megapixel na makampuni mengi makubwa ambayo walikuwa wanatoa high end au flagship walikuwa kwenye 12 megapixel. Sasa tumeingia kwenye megapixel war 2.0 na ya safari hii ina utofauti sio tu mashindano ya megapixel lakini ina mabawa mawili bawa la kwanza ni megapixel lakini bawa la pili AI artificial intelligence au computational photography upande mmoja kuna megapixel na upande mmoja kuna artificial intelligence kwa hiyo vinashirikiana na currently zimeshatoka megapixel mbili kuna simu ambazo zina 200 megapixel sasa usichokujua kuhusu megapixel unapopigwa picha na simu yenye 200 megapixel Yes, picha yako inatua, inakuwa na 200 megapixel hapana. Inawezekana yes inawezekana picha au video ikawa na 200 megapixel. Lakini kinachofanyika na tuliongelea kipindi cha nyuma kwamba unapopiga picha yako wewe umeshika kabla hata hujakubonyeza yenyewe ishapiga picha karibia 15. Na kuna kitu kinaitwa HDR siku za mbele tutakuja tutapitia HDR. iOS tutakuja kupitia. So kinachofanyika ni kwamba hata kama picha imepigwa kwenye 200 megapixel au 108 megapixel au 48 megapixel kuna kitu kinaitwa pixel binding huwa zinakusanywa ile picture na kutoa picha moja yenye 12 megapixel so hata simu ikiwa na megapixel kubwa kiasi gani at the end of the day itakuja kurudi kwenye 12 megapixel sasa unaweza ukajiuliza kuna faida gani kuwa na megapixel nyingi kama mwisho wa siku tunaishia kwenye 12 megapixel megapixel 12 cha kwanza huwa ni bragging rights Kampuni huwa zinapenda kusema bana sisi ndio kampuni ya kwanza ku 200 megapixel 100 megapixel 48 na nakupa dondo kwamba Samsung currently sasa hivi anafanyia kazi kamera yenye 600 megapixel so siku za karibuni tutakuja kutana na kamera ambayo yenye 600 megapixel unajua jicho la binadamu lina megapixel ngapi na kuachia homework 
fanya review mwana fuse nategemea kwamba wewe na nakutrain pia kuwa na critical thinking kuwa na uwezo wa kufikiria mwenyewe kwa hiyo na kuachia zoezi hebu niambie jicho la mwanadamu la uwezo wa kuona kwa megapixel ngapi kuna kitu kinaitwa digital zoom kwa vile hakuna mechanical zoom kwa maana kwamba lenses zinavyosogea na kurudi especially kama ni mtu ambaye ushatumia darubini utakuta kuna una adjust lens kadri unavyoenda na kurudi ina adjust picture au hata kamera mara nyingi utakuta watu wana adjust ile ni mechanical zoom au physical zoom wanatumia digital zoom so kadri picture inavyokuwa na megapixel nyingi inaruhusu digital zoom unaweza ukaitanua na ukaitanua zaidi bila ile picture kupixelate Pixelate ni inapofikia kipindi unaona sasa picha inaanza kuonesha viboxi vibox. Faida nyingine ni iOS. Tulisema ni sensitivity ya mwangaza kwenye kamera. Kwa hiyo HDR au iOS inaweza kachukua picha ya kwanza na hivi ni vitu vinafanyika background ikachukua picha ya kwanza yenye mwanga mdogo na picha ya pili yenye mwanga mkali na ikachukua ya kawaida alafu ikaje ikazikusanya na ukajikuta una picha ambayo ina perform vizuri sana au ina muonekano mzuri sana. HDR iOS Fuse Technology 101 hizi ni tech updates hapa hapa SNS kama una chochote ambacho ungependa kushare na sisi tukutane kwenye comments tukutane DM tukutane YouTube video kwa ukubwa wake inapatikana YouTube lakini Instagram wa tunaweka teaser so ukitaka kuielewa video kwa ukubwa wake tukutane YouTube kama una swali lolote tukutane DM narudia tena ukija DM go straight to the point na nitakujibu usije na niaje bro mambo vipi na kuaje hi mara nyingi sana uoga na DM nyingi na na comment zingi uoga na skip get straight to the point DJ Smart unaweza kan follow on Instagram DJ SMA255 DJ Smart255 na tumesema kwamba kila mwisho wa mwezi nitakuwa natoa mixtape so naomba andika your three favorite songs nyimbo zako tatu pendwa iwe ni ya bongo iwe ni Afrika au iwe ni ya nje ziandike nitazikusanya na kila mwezi nitakuwa natoa the fuse mixtape mixtape maalum kwa ajili wanafuse fuse technology 101